Hello， 大家好，我是你们的小王哥，欢迎来到本期视频。各位小伙伴应该还记得这期视频吗？没错，加拿大牡丹虾。在这期视频里，给大家提到过斯里兰卡大青蟹，一只大概三四斤左右。很多小伙伴说想看，也有很多小伙伴说不能坐，会翻车。当我正在犹豫坐不坐的时候，没货了，所以就跟老板说，如果有超级大的，我可以预定一只，不差钱。就在刚才，老板说帮我拿了一只巨大青蟹，所以咱们赶紧过去看一下。老板，我预定的大青蟹在哪里？就这个啊，对，哇，有点凶啊，有点大、啊，这大概有多少斤啊？六七斤吧，六七斤啊，这么大、啊，一斤卖有多少钱？三百五，三百五，上回不才两百多块钱吗、啊？那个吗？两百多是两三斤的，这个是六七斤翻了一倍了，这样子，优惠一点吧，三百三吧，好不好？三百三不行，可以啊，三百三可以啊，这是三百四。太大了，三百三，三百三，三百三，给我，可以，可以拿起来。可以，好不好？好不好？多重啊？六斤半。好大、啊，打包，打包。来，打包，打包。青蟹也没啥好打包的，放进袋子就好了。带你们看一下今天有什么稀奇的。小老虎斑，我的。哎呀，我的超大龙盾，三十几斤，不咬人啊。迷你小奥龙，长得很漂亮啊！哇，这个花龙好大，啊，三四斤啊，大花龙啊，三斤多跟六斤多的差距好大、啊！我靠，棍子被夹一下夹出两个洞啊！老板，就这样子可以了是吧？可以可以可以，好。哇，我带着一只蟹王回来了，应该又是全网最大的。你看这大啊、哦，比我的胳膊还要粗。这要是被夹到，手指估计都会被夹断掉。这么霸气的蟹王，是不是应该给他点个赞？我觉得他值八万赞，不然都对不起这个价格了。就这么一只，六点五斤，两千一百四十五块钱，不愧是全亚洲最大的肉蟹。这要是翻车的话，又是巨型翻车现场。不过这么大的斯里兰卡大青蟹真的是少之又少，一般也就三四斤左右，而它居然长到了六斤多，真的。太牛了！但是这个螃蟹真的太奇怪了。你看它的螯这么大，而腿居然这么小。再看这九阴白骨爪，这要是被抓到的话，少说也得缺块肉。不过这个眼睛贼可爱，你看。最后就这两个大螯了，我越看越饿，太残忍了。我感觉吃一个都能饱了。现在我很想给它松开来，但是这个真的太大了，太危险了。我们还是先给它处理一下吧。要先用筷子从嘴巴里给它捅一下。哇，这个也太硬了，捅不进去啊！哟，我的天，筷子插进去以后，脚就掉下来了，大螯也掉了一个下来。你看，真的是巨无霸，好大、哦，还是要小心这个钳子，虽然掉下来了，但是还会夹人呢。干脆把它这个脚全部给掰下来吧。哇，好硬啊！我原本以为这么大的青蟹味很难处理，没想到就一筷子的事情。走，我们先去给它刷洗一下，钳子给它刷一下，蟹身也给它刷一下。青蟹实在太脏了，它和海蟹不一样，因为它是生活在泥土里面。你看，可以了。青蟹一定要洗干净。虽然说斯里兰卡大青蟹有净化过，但是如果不洗干净的话会很臭，所以很多小伙伴坐翻车了。先把它的大屁股给撅下来。哎呀，嗯，哇。你看这个净化过的青蟹还是挺干净的，膏也特别的多。看来今天咱们慌不了车啊！你看还是很脏的，都是沙子，还要再冲洗一下。现在要把这个嘴巴给挖掉。这里面还有个沙袋要给它挖掉。你看这个给它挖掉，蟹盖里面要给它冲一下，然后这个给它刷一下。已经处理的非常干净了。那我们今天这样子安排：大螯、蟹膏拿来清蒸，蟹脚、蟹肉拿来做蟹肉吧。那么这两个先给它上锅蒸。这个最起码要蒸三十分钟以上。我们先来处理一下这个蟹脚哈。OK， 开整。今天不用锅热，直接锅里倒油，肉给它下锅炸一下，炸成这样就可以了。鸡爪下锅炸一下，螃蟹给它沾点粉哦。可以了，出锅。锅里留底油，倒入葱姜，给它炒出香味。来一大勺郫县豆瓣酱，给它炒出红油，倒入蟹肉、姜叶、八角、花椒、干辣椒，多来点八二年的青红酒，加水、生抽、白糖、甜面酱，倒入鸡爪、土豆
，盖上锅盖焖五分钟，来点香菜梗，出锅。哇，香味扑鼻呀、啊！终于可以开吃了，这个大茄子实在太诱人了。我们先从这个蟹膏开始品尝吧。嗯，这个蟹膏一般鲜甜味不足，我们还试一下这个蟹肉吧，哈。哇，这块肉不错，来，粉丝先吃。嗯，这肉一丝一丝的，非常的鲜嫩爽口。嗯，你看这脚的肉也非常的饱满。非常的入味，而且肌理性特别的强，咬在嘴巴里非常的有层次感，真的非常好吃。嗯，这土豆的口感也特别的好，粉粉糯糯的，而且吸收了螃蟹的鲜味和汤汁的味道，真的绝了。嗯、鸡爪炸的还不够，所以不够软辣入味。接下来就是我们的重头戏了，巨大钳子。如果有料的话，我觉得吃这一个就饱了。这个大钳的肉很鲜很甜，同时也很咸，沾点蟹醋试一下哈、哦。嗯，蟹醋沾的真好吃，这么硬都不好拿。你看壳这么大，肉这么小，亏了。虽然它的肉不饱满，但是它有这么大，吃起来还是挺满足、挺爽的。亏肯定是亏了。OK， 那我们来做个总结，这个蟹肉堡还是非常的不错，非常的好吃，但是这个大钳的肉有点失望，不够饱满，而且也偏咸。太咸了一点，这个蟹膏也不够惊艳。总的来说，这个性价比不高，不推荐大家购买。那我们这期的视频就做到这里，我们下一期再见。巨大象拔棒，看这象鼻，比普通的象拔棒要长很多啊！好久没有见到这么大的象拔棒了，今天我要攀它。哈喽，大家好，我是你们的小杨哥，欢迎来到本期视频。前段时间不知道为什么，突然间有很多的小伙伴要我做一期象拔棒的视频，然后呢，我为了保住我重逢一哥的地位，于是我就斥小资购买了两个黑不溜秋的新西兰象拔棒，口感爽脆、鲜甜，性价比极高。视频发布以后呢，就很多小伙伴希望我能做一期巨大的象拔棒，所以呢，我就委托万能的老板帮忙我找一个。经过两个多月的努力，哎，老板今天说终于找到了，走，我们过去看一下。老板，老板，来了。完了，你的象麻棒在哪里啊？象麻棒，对啊，就是那个令人又羡慕。<笑>你们不要开车，不要开车，乱开车。是什么？没有，有点长啊。这个有多重啊？这个五六斤。五六斤啊？在这里斤多少两百九吗？两百九。对啊，这个这么大了，很少。方便，是吧？也打架了是吧？这么贵。那既然这样子，你说辛苦你拿回来，送你上百，拿走。<笑>最近老白嫖嘛，是吧？然后呢，又难得帮我拿回来，是吧？对，我又大又重，真的有点大啊！就是说，你就这个这，小了小了变小了，怎么打包啊？随便扔在这里。打呀打呀打呀，水呀！另外，昨天很长是吧？昨天一米多长，先说了。给你碰一下，拿起来，仰拿起来。昨天多少？五斤七啊，零斤六斤啊。那我今天变成十斤料，脱水了。对，能脱就十斤。那我加你十块钱，不是还亏了？哇哦，这也太大了吧！看这象鼻又长又粗，这个比普通的象拔棒要大好多、哦。不过鼻子这么长，一般都是活力不太好的象拔棒，但它并没有死。你看
，刺激一下它还会动，只是活力没有那么好而已。活力好的象牙棒应该是这样的，鼻子不会这么长，而且是紧缩在那里，感觉就很有力量。当然，如果水温高的话，养久了它也会这样子舒展开来。老板说，咱们今天这个是 A 棒，其实象牙棒呢总体可分为两大类，一种是钢棒，出肉率比较高啊；另外一种就是水棒，它的吸水能力比较强，所以呢出肉率就比较低。那这个呢就是水棒，来自墨西哥的。然后钢棒呢又可分为 A、B、C、D 四个等级，不同等级价格不同。A 棒是最贵的，今天咱们这个就是钢棒，老板说是 A 级的，再刺激一下他鼻子，你看。说的还是很厉害的 ，A 级的话正常是乳白色的，但是我怎么感觉今天这个有点偏黄，看着有点像介于 A 和 B 之间，因为 B 级是真的很黄的那种。我今天本来想在市场上找一个，但是整个市场上都没有卖钢棒，都是卖水棒，难怪最近象牙棒的价格涨得这么高。那这是我网络上找了张图片，这应该是 B 级的，很黄有没有？然后 C 级呢，就是有点偏褐色的。你看我们之前做的新西兰象牙棒，这应该就是 C 级的。最后就是 D 级的，一般是黑色的，我也没有见过，到底什么样算是 D 级的？我。觉得新西兰象牙棒就足够黑了。其实市场上的象牙棒种类很多，价格也都不一样。非专业人士真的很难辨认。我在市场上混了这么久了，居然还分不清楚。不过市场上所有的象牙棒，它的中文水名应该都是叫太平洋浅泥格，又名黄地格、女神格。象牙棒只是它的商品名，因为它这个鼻子长得跟象鼻实在太像了。据说呢，它长这么长，主要是为了蜜子能够挖得更深一点。你看它现在正在装死，兄弟，该醒醒了，起床了。上路了，但要把它给处理一下。咱们今天又有口服了，它全身都是包啊，除了这个壳，还有这一层丝袜不能吃以外，它就连内脏都可以吃，特别是刺身是极品啊。象牙棒其实很多都是水，你看一下，还会尿尿。然后给它放到我八二年的脸盆里，然后开水给它烫一下。哇，这个只能烫三十秒钟啊，不能烫太久，不然的话它这个肉。等下就变老了，不够爽脆了，赶紧给它放到冰水里过一下，这样子才能保证它等下肉会比较爽脆哈。准备给它剥一下丝袜哈，刚才烫一下主要目的就是为了让这一层丝袜会好剥一点啊。我猜测这根丝袜剥下来至少有两米多长，哇，差不多有两米了，真皮丝袜真的好长啊，这里面还有好多水啊，你看一下，先把这个肉给挖出来哈，哇，试试一下徒手能不能掰得开哦，哇。好肥硕啊！哇，啊，准备取下来了。这是我处理完以后见过最长的象牙棒了，跟一根牛鞭一样。先把这肚子给切下来，这个内脏都是可以吃的，就连这个鳃都是可以吃的，非常的 nice。给它取下来，跟牛宝一样。这个象鼻做刺身非常好，但这里面也挺脏的，要给它割进去吸一下哈。这个肉也太漂亮了，很紧实，手感超好，我都想整根拿起来啃。先给它刷一下，刷一下白了好多、啊。原来这个管子里面还是很脏的，刷过跟没刷过，一看就很明显了。橡皮做刺身，先给它放在冰水里泡一下，挤一点点柠檬水。接下来要把这个内脏给切一下，放进去煮汤，然后用这个汤底刷这块肉。所以我们今天有两种吃法，一个刷锅，一个刺身啊、哦。我这一刀下去，都怕它给爆开了。看起来有点恶心，但是这些都是好东西，都是可以吃的。煲汤非常的鲜美，这个给它片成薄片，尽量给它片薄一点哈、哦。这个好滑，不好片啊！感觉片这个真的是技术活、啊。终于切完了，那么现在煮一下这个汤底哈、哦，来几片生姜，注入灵魂，一滴丢盐，把这个内脏给放下锅，接着再来一点萝卜丝，煮开就可以了。现在要把这个刺身给切一下哈、哦。先用厨房纸把这个水分给吸干，尽量的片薄一点哦。这个就比起先好片多了，因为起先很滑，片成这样子就非常完美了，会透光啊。剩下一点好难切，不小心手都会被切到。好的，再给它摆一下盘，就刷锅了，还给它摆上来。再来两片柠檬片，点缀一下。这个大夏天的冰盘太难搞了，都要融化掉了。今天又是一期宠粉系列，数字三连安排一下。我先给你们整一碗汤，有这么好的汤，我就不想喝八二年的青红酒了。来，粉丝先喝。哇，好鲜甜哦！但这个肉不够爽脆，跟刺身比较差太多了。别问我怎么知道的哈。不过这个汤真的无敌了，嗯，这个内脏好吃，软软的，口感正好，很香
，绝了！接下来就这个刺身了，原汁原味的，先来一块啊、哦！哇，很鲜，很甜，超爽脆。嗯，这个刺身绝了，比之前的新西兰下麻饭好吃太多了。哇，这吃的停不下来呀、啊！沾点芥末刺身酱油，估计会更鲜甜。哇，这个绝对是顶级刺身。哦，好嫩好脆哦。这吃的也太爽了吧！黄爆所有的龙虾。嗯，晶莹剔透了，太漂亮了，吃的根本停不下来呀、啊。这个出肉率真的很高，该我摆上来的刺身部分，只是它橡皮的五分之一。我觉得我一个人能吃这一整根。今天这个象拔拔刺身，在我印象中好像没有什么刺身可以跟它媲美的，真的太完美了。现在来刷一下锅哈、哦，放进去刷个八秒钟，我觉得就可以了，差不多了。我给你加任何料试一下啊、哦，嗯，很鲜甜，但口感跟刺身比较差太多了，沾一点我特制的酱料，嗯，沾一下会香一点，胡云章也很好吃，哇，煮熟了以后它的口感就有点像海螺的口感，但是比海螺来的鲜甜很多。我真觉得没有任何人能抗拒了这等美味，哇，好鲜美啊！全部给它放进去开一下，这个汤现在应该非常的 nice， 来一碗，这个干一碗进去，人生要达到了巅峰啊！嗯。这个煮面很清甜，刺身就很清爽。沾一下我特制的酱料，味道会更丰富一点。哇，嗯，今天这个象拔棒，我挑不出任何的毛病。象拔棒来煮这个汤，就汤非常的好喝，但它的肉跟刺身比较，相对还刺了一点点。全部吃完了，我还没有吃过瘾。我们先来做一个总结，等一下跟摄影小哥继续干。如果爱吃刺身的小伙伴，我觉得就没必要刷锅了，刺身绝对是顶级的。在我心目中，今天这个象拔棒真的没有任何的刺身可以超越。内脏的话，强烈推荐来熬粥或者煮汤，因为煮出来这个汤实在。太鲜甜了，爱吃刺身的时候吧，强烈建议可以尝试一下 A 版，绝对不会让你失望的。那么这期就是没有做到这，记得点赞关注，我们下期再见。刚刚出来本来想去海鲜市场逛一下，然后突然接到那个快递的电话，应该是我前两天买的，大家伙到了，我们今天的食材有了，现在赶紧回去看一下。哇，好大一箱子！快递直接放在我门口了。哇，这个有一点重啊。Hello， 大家好，我是你们的小文哥，欢迎来到本期视频。今天又来了一个大货，不用我多说，看标题的小伙伴都已经知道了。没错，就是金枪鱼。金会在燃烧，我的心在滴血呀、啊！兄弟姐妹们，三连走一波，大木花一波，那咱们的开箱仪式正式开始。盖子还没有打开，就闻到了一股海鱼的那种腥味。不会是这个鱼寄过来坏了吧？你看这个血都流出来了。我打开来看一下，见证奇迹的时刻到了，居然还有一层包装！我的天！难怪快递会去了我快两百块钱，好浓的那种海鱼的腥味啊！给大家看一下，我这个包装都没有打开，你看上面都是鱼的血，会不会坏掉这个鱼
我要赶紧把它给打开来看一下。我现在好无奈，我花了一千块钱买了一头臭掉腐烂的金枪鱼，这绝对是一个超级大型的荒车现场。我给你们看一下这鱼现在是什么情况。你看这个鱼，眼睛塌进去了，这个地方应该是腐烂了啊，这个肉，这个肯定是腐烂了。你们觉得这个肉还能吃吗？这完全就是腐烂掉的。我觉得这个鱼就跟我们这边的那种咸的那种鱼味道是一模一样的。不行，我要跟卖家沟通一下。现在这个鱼我手都不敢伸下去了。我就说怎么会有这么便宜的金枪鱼，二十斤才一千块钱。我切一点进去给你们看一下到底是什么样子。呀，它肉切进去就是这样子，是敢吃吗？是不是就跟我们这个咸肉是一模一样？我要跟卖家沟通，这个是我跟卖家沟通的结果。我觉得这位老哥还可以把钱给退了，总算把损失减到最小了，只亏了快递的一百六十八块钱。老哥人还是非常好的，可能就是发货的时候他也没有检查一下。那咱们今天的金枪鱼是吃不到了，来一包八二年的一块钱的红花泡面压压惊。手已经用洗洁精洗好几遍，但是闻起来还有一点臭。我刚才把鱼抱起来拍封面的时候，都差点拍吐了，你知道吗？哎，说多了都是泪，还是吃我们的泡面吧。还是我八二年的红花泡面来的香啊！来，粉丝先吃八二年的红花泡面啊。哎，今天的视频拍的真失败啊！我还把开头拍的那么有气质，结果是一条烂鱼。你要知道，我电梯那个镜头拍了好几十趟，真的丢死人了还是我八二年的红花。那我们这期的金枪鱼泡面视频就做到这里吧。我发誓，下一次还要再搞金枪鱼。那我们这期的视频就做到这里吧。感谢大家的关注与支持，三连记得走一波。我们下一期再见。Hello， 大家好，我是你们的小文哥，欢迎来到本期视频。今天我们这边好热，三十几度啊。最近我们螃蟹跟鱼做的比较多，我们今天去市场看一下有没有贝壳，今天做一期贝壳吧。老板，你这什么格啊？这个格也很漂亮哎啊！红格，红格吗？这也很漂亮哎。这一斤多少钱啊？这也是天然的。天然的红格。你像这种野生的花螺多少钱啊？黄螺。一百。一百七十多啊。那这种呢？这些一百三。一百三。老板，你现在这小白鳗怎么卖来的？十八。卖我多少钱啊？十八。卖别人啊？卖别人啊？二十二。卖我十八。都有我。你们酒店这个老鱼都怎么吃啊？蒸汽锅蒸。蒸汽锅蒸。都没问一下酒店他们都怎么吃吗？就是一般都是那个自助餐啊，海鲜啊，蒸。这个也要擦肚子吧？没什么肚子啊，我觉得这小白鳗的壳挺漂亮的，够了够了，够了它，那它，快值得好几两，多少斤？五十三，三多少斤啊？快三斤了，快三斤了，三块钱啊？可以可以可以，水要不要养一点？要。
。今天去海鲜批发市场逛了一圈，在你们念念不忘的贝壳西施呢，买了一点小白棒。这个小白棒还挺便宜的，咱们买一斤才十八块钱。这就是你们要的平价海鲜，是不是感觉今天又赚大了？这种小白棒我从来都没有吃过，就不知道有没有加州棒那么好的口感，鲜甜爽脆。不过我今天找遍了全网都没找到小白棒的资料，也没见有 UP 主做过贝壳西施，也不知道具体的学名叫什么。所以今天想给大家科普都科普不了了，太猎奇了。不过这可不是小象棒，这才是小象。棒壳的颜色完全不一样，而且触角也特别长。小白棒的触角是没那么长的。有知道这个小白棒学名的小板可以留言告诉我哈。那咱们今天就不科普了，先把它给处理一下。我们直接暴力一点嘛，把它给掰开来。哇，这个跟象爸爸好像。把这个壳给刷一下，接着表面的这一层皮要给它剥掉。它的表面还有一层透明的、黏黏的东西，也要把它剥掉哈。我不知道你们会不会看得到，透明的。哇，我觉得这个来烫一下应该会更好剥。那这个是开水烫过的，就很好剥了。你看这个皮开水烫了以后，看没？直接都拿下来了，看没？非常好剥。这个是它肚子啊，把这个黑黑的挤出来就可以了。所有新鲜的贝壳都有一根这晶莹剔透的茎秆，要把这个头给分两半哦，里面要洗一下，怕会有沙子。把它撕开来，这个给它洗干净。还好刚才用开水烫了一下，不然还很难处理呢。在吸盘底铺上一层金针菇哈，接着铺上我最爱的粉丝。今天咱们又要搞大事哈，摆上小白棒。可以了，秘诀来了，给它铺上小文哥独家秘制的蒜蓉酱，香啊！给它加点水，盖上锡纸，准备开烤。你们可以盲猜一下，等下烤出来好不好吃？我猜它肯定好吃，因为有小王哥独家秘制蒜蓉酱，绝对差不了。给它撒点葱花，小米辣，实在太香了。来，给你们看一下有没有食欲啊、哦？要吃宵夜的小伙伴赶紧来哦，趁热啊！我要先吃了，口水都要滴了。来，粉丝先吃。这个好吃啊！这个虽然长得像象拔棒，但是它没有象拔棒的那种爽脆口感，也没有那么鲜甜，不过还是非常好吃。再来一个哦！这个韧性比较足一点，有点像天鹅蛋的那种口感。接下来尝一下我最宠爱的粉丝哈，嗯，这个味道不够，得把这个蒜蓉给拌在一起，把这个肉全部给挖掉，这样子拌在一起就完美了，有蒜蓉的香味，白拌的鲜味，这金针菇爽脆的口感。这样吃才过瘾啊！嗯，吃太撑了，蒜蓉的味道真的无法抗拒啊！不过最好吃的还是上回那个蒜蓉烤海棒，那个味道让我念念不忘。OK， 那我们这期的视频就做到这里，我们下一期再见。